12 horas e 19 minutos e olha, a força-tarefa de enfrentamento à Covid-19 continua em ação. Neste final de semana, as praias são um dos pontos de fiscalização do decreto governamental e o acesso continua proibido. O repórter Cláudio Rocha traz informações. Olha, foi uma semana considerada mais tranquila para a Guarda Municipal de Aracaju. Quem vai trazer os detalhes é o diretor-geral, o subinspetor Fernando Mendonça. Diretor, então, a mudança no horário do toque de recolher favoreceu para essa tranquilidade? É, com certeza. Com essa alteração do horário, nós podemos observar que as pessoas, elas, nesse horário, elas tendem a ficar menos na rua. Então, nós observamos que as abordagens diminuíram um número considerável. Encontramos ainda poucas situações na prática de esportes coletivos, mas reduziu-se mais quando, quando nós fazemos um comparativo com o horário anterior, que era das 20 horas. Durante a semana, houve algum episódio que mais chamou a atenção? Na verdade, as fiscalizações que estão havendo junto dos outros órgãos da Secretaria de Defesa Social e Cidadania, junto ao PROCON, a Defesa Civil com a Vigilância Sanitária, sim, nós encontramos em algumas das nossas abordagens, alguns estabelecimentos que não estavam cumprindo ou as regras de distanciamento, como também a utilização, a disponibilidade, na verdade, do álcool para os clientes e a obrigatoriedade da máscara, como também o serviço acontecendo após o horário pré-determinado pelos decretos. Ainda há algum tipo de resistência? Há uma, uma abordagem da guarda para quem informa essas pessoas. Elas já têm consciência da, do que está ocorrendo e mesmo assim elas tendem aí. Então, nós aproveitamos até o espaço aqui para fazer um apelo para que as pessoas entendam o momento que nós estamos passando, do número de internações que nós estamos tendo, como também do número de pessoas que estão vindo a óbito diariamente. Então, nós solicitamos que continue. Nós sabemos da dificuldade que é nesse momento, mas temos que atender o que o decreto prevê para que a gente possa preservar as vidas, tanto as nossas como as do, nossos próximo, do nosso próximo. Então, a Guarda Municipal está fazendo esse trabalho de forma intensa e vamos continuar cada vez mais. E como a população pode fazer alguma denúncia? Pode fazer a denúncia através do número 153, que é o número da Guarda Municipal de Aracaju, como também o WhatsApp da Guarda Municipal, que é o 981-667790.